殿下，快去！殿下，殿下，下去吧。他来要干嘛？殿下，不回东园休息啊？你这是想要赶我走吗？我的意思还不明显吗？不管这东园还是西园，这里是我家，你要把我赶到哪儿去？嗯。明日，你若不想比试，和父王说，认输便是。我要是认输了，你是不是就要娶那个楚飞燕？殿下是不想娶她的，对不对？当然了。可是现如今，君意不可违。不用违抗君命，我赢了就是了。你赢？你不说文武都不会吗？你怎么赢啊？这个就不用殿下操心了。不过殿下，你能不能答应我件事儿？何事？如果我赢了，别说给我。我不是要啊。我知道，那个是你娘留给你的遗物，借我看一眼就行。好，本王答应。谢殿下。嗯，殿下，还不早点回去休息吗？呵呵。你就这么不愿意本王在你这儿啊？就算你要留我，我还没空陪你呢。你明日还有比试，你早些歇息。好，殿下晚安。晚安。呃，就是早点歇息的意思。你还真是每天胡言乱语啊！晚安。以天阙立法，先武士，后文士。武士分为齐和社，文士异常。诸位贵宾可都了解了？皇上，我想再加一个筹码。飞燕公主的筹码一定不会小了，说来听听。我若是输了，西陵向天阙相赠一万匹良驹。哎呦，我的乖乖，这西陵每年就进贡几百良驹，那已是天大的情面了。<笑>这一下子突然增加到一万匹，哎呦，好大的手笔哦！传言说，得楚飞燕者，得西陵半壁江山。今日一见，果然名不虚传。老四啊，你不娶这位公主，你的损失。四王妃，飞燕公主如此大手笔，想来。你也有应对的筹码了，咱们也不能寒碜了，不是？那如果天阙四王妃输了
，你想要什么呀？我要他的双手。哎呀，这飞燕公主可真敢要啊！死王妃凶多吉少啊！怎么，四王子这是不敢吗？本王不是不敢，是不愿。那他还能有什么筹码？多谢殿下爱护，我愿意跟你赌。飞燕公主，既然你刚才主动添加筹码，我也不能扫你的兴。不如这样，我也再添一笔，不知公主敢不敢接？你一个下府庶女。有什么资本来跟我拼筹码？如果我输了，这双腿也给你。可笑！你那双腿值几个钱？本公主要你的双腿做什么？让你要我的双手，不是也很可笑？你到底想说什么？如果公主输了。西陵大军不许踏入三界之地，永不反悔。你到底想干嘛？还是我们天阙的四皇妃呀？飞燕公主，这个赌你敢接吗？小王殿下，公主不敢接，你也不敢接吗？谁说本王不敢？好。如果你赢了佳姐，本王答应你的条件。好，王上，开始吧。离世开始，擂鼓。习惯了的纯种西陵马，个头不大，但力气极大，腿虽短却爆发力强，是匹好马、啊。娘娘，汗血跑马、啊哦。二哥，那可是四哥最喜欢的坐骑啊，从来不肯让别人碰一下呢，没想到竟然给韩子晴骑了去了。他还记得你，确定要比吗？当然，我要为殿下守护三界之地。放心好了，你既然决定要比，即使咱们输了，本王也一定会护你周全。多谢殿下，我一定会全力以赴的。是要等日头落山再比吗？一定要小心。好。主子这腿能骑马吗？看来老四是对四王妃真好啊！啊，最心爱的汗血宝马，都给四王妃用了。
殿下对王妃真是爱护有加，他都跟着去了。交代什么？他都自身难保了，只能以死谢罪。嗯